हेलो फ्रेंड दिस इज वर्तिका गोयल आज हम बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो है वो कवर करने वाले हैं बड़ी ही फास्ट सुपर रिवीजन ये सीरीज है जिसमें हम पार्ट फोर पर पहुंच गए हैं इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये जो है इस सुपर रिवीजन सीरीज की लास्ट वीडियो है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स मैं आज आपको बता दूंगी राइट right, तो so चलते हैं सबसे पहले जो फुल फॉर्म है वो है डब्ल्यू आई मैक्स डब्ल्यू आई मैक्स की जो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आपको ध्यान में रखना है इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस राइट तो इसका मीनिंग ये है कि ये है वायरलेस कम्युनिकेशन सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखेंगे कि ये वायर्ड कम्युनिकेशन नहीं है ये वायरलेस कम्युनिकेशन है एंड दिस प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज एंड कंट्रीज तो बेसिकली इस पर किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है या फिर इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है पर्पज भी आपसे पूछा जा सकता है तो यहाँ से आप लोगों ने सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी डब्ल्यू आई मैक्स रिलेटेड इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर डीएसएल डीएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीएसएल की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और इट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल सिग्नल ओवर वायर्स ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क तो इंटरनेट एक्सेस ये प्रोवाइड करता है डिजिटल इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है और डेटा कैसे ट्रांसमिट करता है क्योंकि इसके नेम में डिजिटल आ रहा है तो इट विल ट्रांसमिट द डेटा ओवर नेटवर्क डिजिटली राइट तो ये ध्यान में रखेंगे कि टेलीफोन नेटवर्क है और ये ट्रेडिशनल मैथड है जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि ये जो है एक्सट्रीमली लो कनेक्टिविटी है जिसमें स्पीड बहुत कम आती है इसलिए इसको रिप्लेस किया गया है बाय वाईफाई और 3G नेटवर्क से राइट right. आई एम पूछते हैं आई एम जो होता है इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज होती है इंस्टेंट मैसेजिंग में हम इंस्टेंट मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं सेंडर से रिसीवर तक अनलाइक ईमेल्स ईमेल में क्या होता है हम सिर्फ टेक्स्ट मैसेज जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं बट देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ई मेल्स एंड आई एम कि आई एम में हम टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ वीडियो कॉलिंग एंड ऑडियो चैट कॉन्फ्रेंसिंग ट्रांसफर ऑफ फाइल्स पी ये सब चीज़ें जो है ट्रांसफ़र करवा सकते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है आई एम में इंस्टेंट मैसेजिंग में और ईमेल में सो so, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए राइट right. इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट उस पर 3G 3G बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे 3G का मतलब होता है थ्री जनरेशन थ्री जनरेशन आजकल तो वैसे 4G भी आ गया है पर थ्री जनरेशन जो है हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी है जैसे हमने अभी DSL पढ़ा था जो कि टेलीफोन लाइन्स के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था तो वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी इसलिए थ्री की जो है नीड वो डेवलप हुई इसमें क्या होता है एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो कि हर मोबाइल कंपनीज जो ये थ्री अवेलेबल करवाती हैं उनको ये स्टैंडर्ड और ये प्रोटोकॉल्स और सेट ऑफ रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं ताकि वो स्पीड दे सके हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए बेसिकली थ्री जी जो है वो यूज किया जाता है तो यहां से आपने थ्री जी थ्री जनरेशन है और यहां पे आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए डीएसएल में और थ्री जी में डीएसएल जो है ट्रेडिशनल नेटवर्क कनेक्टिविटी है एंड थ्री जी जो है मॉडर्नली यूज कर, करी जाती है इसके अलावा एच एस डी पी ए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करी है एक ही वीडियो में एच एस डी पी ए की फुल फॉर्म होती है हाई स्पीड डाउनलोड डाउन लिंक पैकेट पैकेट एक्सेस इट्स अ थ्री जी मोबाइल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट अलाउ हाइयर डेटा ट्रांसफर स्पीड्स एंड कैपेसिटी तो इसको आप ध्यान में रखेंगे ये एक टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल होता है एक सेट ऑफ रूल्स एक रूल्स होते हैं जिसको एक मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको फॉलो करना पड़ता है तो ये क्या अलाउ करता है ये अलाउ करता है हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड एंड कैपेसिटी जिसको नीड हुई आफ्टर डी एस एल राइट तो ये एक वायरलेस है इसको भी आप ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट चलते हैं डब्ल्यू ए पी डब्ल्यू ए पी की फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू ए पी की फुल फॉर्म होती है वायरलेस एक्सेस पॉइंट वायरलेस एक्सेस पॉइंट तो इट इज़ अ डिवाइस सबसे पहले आप ये देखिए कि ये क्या है इट इज़ अ डिवाइस सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि ये एक टेलीफोन uh, कंपनी है या फिर एक सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे दैट इट इज़ अ डिवाइस दैट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन थ्रू वाईफाई तो हमें वाईफाई की इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं और उस डिवाइस को बोलते हैं डब्ल्यू इसके अलावा लैन एल ए एन लैन तो यहाँ पर दो टाइप के नेटवर्क हैं आपके बुक में एक 
तो लैंड है और एक मैन है लैंड होता है लोकल एरिया नेटवर्क जैसे इसके नेम से आपको पता चल रहा है कि वो नेटवर्क जो लोकल एरिया में होते हैं इट कनेक्ट द कंप्यूटर इन लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया लिमिटेड इनका एरिया होता है जैसे कि अगर होम अपने घर में हम लोग जो नेटवर्क यूज करते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसके अलावा स्कूल की बिल्डिंग्स में या कंप्यूटर लेबोरेटरी में या बिल्डिंग्स में इन सब में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब लैंड के अंडर आती हैं राइट लैंड के बाद चलते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर सेकेंड नंबर की वो होती है एट्थ uh, नंबर की फुल फॉर्म वैन डब्ल्यू ए एन वैन जिसको बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क राइट तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है लैन और वैन में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है इसकी तो इसके इसके आप दो तीन पॉइंट्स अच्छे से बना सकते हैं एक आप एब्रीवेशन फुल फॉर्म का डिफरेंस uh, बना सकते हैं एक इसको बता सकते हैं कि कितना एरिया ये कवर करता है लैंड में लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया होता है और वैन में इट कवर्स ब्रॉड एरियाज इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स बता सकते हैं कि जो लैन होता है वो होम या बिल्डिंग या ऑफिस बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है बट जो वैन होता है वो बड़ी बड़ी बिजनेस के थ्रू यूज़ किया जाता है अक्रॉस द सिटीज यूज किया जाता है गवर्नमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है इंडिविजुअल कस्टमर्स इसको यूज कर सकते हैं आर्टिस्ट यूज कर सकते हैं तो वैन का बेसिकली जो एरिया होता है वो ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू लैंड तो यहां से होप अगर आपको अच्छे लग रहे हैं सब वीडियोज तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि उनके पास भी ये सब चीजें पहुंच जाए नेक्स्ट चलते हैं फुल फॉर्म पे पी एस टी एन पी एस टी एन की फुल फॉर्म क्या होती है पी एस टी एन की फुल फॉर्म होती है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क इट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थ्रू टेलीफोन लाइन्स यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड मॉडम तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है कि एग्जाम्स uh, के पर्पज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन टेंथ पर जिसमें है आर डी बी एम एस आर डी बी एम एस क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट uh, सिस्टम तो ये क्या है इट इज़ अ डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम अ टाइप ऑफ डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें जो डेटा होता है वो रिलेशनल मॉडल की फॉर्म में स्टोर होता है रिलेशनल मॉडल को अगर हम एक्सप्लेन करें दैट द डेटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे रिलेशनल मॉडल जहाँ पर आपको दिखे रिलेशनल मॉडल का मतलब है कि जो डेटा होता है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है और अगर आपसे पूछा जाए कि वट इज टेबल्स तो टेबल्स होता है अ सेट ऑफ रोज एंड कॉलम जिसमें डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि RDBMS जो ये मॉडल है वो ई एफ कोड ने इंट्रोड्यूस किया था और इसका ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है तो ये ध्यान रखेंगे 1969 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था नेक्स्ट चलते हैं PK PK होती है प्राइमरी की प्राइमरी की वो होती है जो टेबल में लगाई जाती है और ये एक पर्टिकुलर कॉलम को या रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊँ जैसे कि एक टेबल है स्टूडेंट टेबल जिसमें सारा डेटा जो है स्टूडेंट्स का फीड है कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है स्टूडेंट का नेम क्या है स्टूडेंट का एड्रेस क्या है तो बेसिकली जो दो स्टूडेंट हैं उनका नाम सेम हो सकता है बट उनकी आई सेम नहीं हो सकती को, कोई भी दो पर्सन ऐसे नहीं हो सकते कोई भी दो स्टूडेंट ऐसे नहीं हो सकते जिनकी आई जो है कॉमन हो तो इस तरह से प्राइमरी की हम उस रो पर लगाते हैं जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई करें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को इसी तरह से फॉरेन की फॉरेन की होता है एक रेफरेंस की जैसे मैं एग्जांपल देखें यहां पे आपको बताती हूँ एक अलग से टेबल बनाई जाती है जैसे कोर्स टेबल कोर्स टेबल में जो स्टूडेंट होंगे वो वही आईडी के होंगे जो स्टूडेंट टेबल की है तो ये कि रेफरेंस लेता है रेफरेंस किससे लेता है प्राइमरी की वाली टेबल से लेता है राइट right. तो होप यहां से आपको सारा डेटा समझ में आ रहा है दैट इट रेफर्स टू द कॉलम तो रेफरेंसिंग टेबल हो जाएगी इसके अंदर कोर्स टेबल और रेफरेंस्ड जिसके थ्रू ये रेफरेंस हुआ है तो वो हो जाएगी स्टूडेंट टेबल तो ये सारी चीज़ें जो है एक टेबल में लगाए जाते हैं ताकि रिपीटेशन कम हो और मिस्टेक्स जो है कम से कम हो तो मिस्टेक को हटाने के लिए ये सब कीज़ जो है अप्लाई की जाती हैं टेबल्स के अंदर इसके बाद चलते हैं डी पर डी बहुत इंपॉर्टेंट है डी की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आती हैं इसके अंदर हम टेबल्स को या इंडेक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं बाई यूजिंग क्रिएट सी आर ई ए टी क्रिएट मॉडिफाई कर सकते हैं बाई यूजिंग ऑल्टर स्टेटमेंट और हम रिमूव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग ड्रॉप स्टेटमेंट तो ये तीनों चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि ये जो क्रिएट ऑल्टर और ड्रॉप स्टेटमेंट है वो किसके अंडर आती हैं तो आंसर इसका हो जाएगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर और इसका पर्पस पूछा जाएगा कि किस लिए हम यूज करते हैं तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट डेटा बेस ऑब्जेक्ट्स को
डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेटा मैनिपुलेशन होता है जिसमें हम डेटा को चेंज कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं अगर हमें कोई भी डेटा रिट्रीव कराना है तो अगर हमें देखना है कि आ, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारी उसमें तो स्टूडेंट टेबल को हमें डेटा रिट्रीव कराना है तो हम वहाँ पर सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे अगर हमें टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट यूज़ करेंगे डिलीट हम यूज़ करेंगे पर्टिकुलर रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए और अपडेट यूज़ किया जाता है मॉडिफाई करने के लिए कि अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी तो उसको अपडेट कर कर अपडेट के थ्रू हम उसको चेंज कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं तो ये सारी स्टेटमेंट जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंडर आती हैं तो आ, इसके बाद चलते हैं लास्ट जो है एस पे स्क्यूएल होते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तो ये एक लैंग्वेज है पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है दैट इज यूज्ड टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट द डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस मैंने आपको बता दिया वो डेटाबेस जिसमें जो डेटा है वो टेबल की फॉर्मेट में स्टोर uh, होता है और उसमें से जो डेटा को हम रिट्रीव कर रहे हैं या मैनिपुलेट यानी कि मॉडिफाई कर रहे हैं इन सब के थ्रू एक लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को बोला जाता है एस या फिर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थी होप सारी फुल फॉर्म्स आपको अच्छी लगी हो सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम टुमारो तो जैसा भी जिसका भी एग्जाम्स आए मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मैं जरूर उसको देखना अच्छा पसंद